नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को भारत में आज से शुरू हुआ भारतीय सामान हमारा अभिमान चीन के निर्यात होने वाले सभी सामानों के बहिष्कार के लिए भारत में आज से भारतीय सामान हमारा अभिमान मुहिम की शुरुआत कर दी गई है जिसके लिए कैट ने दिसंबर दो तक चीनी वस्तुओं के भारत द्वारा आयात में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रूपए कटौती करने का लक्ष्य रखा है जिसकी शुरुआत आज से हो गई है खबरों की माने तो कैट ने चीन से आयात किए जाने वाले लगभग तीन ऐसे उत्पादों की सूची बनाई है जिनके आयात नहीं करने से देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यह वस्तुएं हैं जो देश में पहले से ही बन रही है कैट ने एक बयान में कहा है कि इस अभियान के अंतर्गत जहां एक तरफ व्यापारियों को चीनी वस्तुएं नहीं बेचने के लिए प्रेरित किया जाएगा वहीं दूसरी तरफ देश के लोगों से चीनी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में लाने का भी आग्रह किया जाएगा इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल को सफल बनाया जाएगा साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारगर कदम भी साबित होगा आपको बता दें इससे पहले इस मुहिम के तहत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की वजह से साल दो में अब तक चीन से आयात के लगभग छह अरब डॉलर की कमी हुई है वहीं साल 2019 में चीन के साथ भारत का व्यापार में छप्पन दशमलव सात सात अरब डॉलर का घाटा देखने को मिला था अमेरिका भविष्य में करना चाहता है टी वर्ल्ड कप की मेजबानी यूएसए क्रिकेट ने 2023 से शुरू होने वाले आईसीसी के दौरान टी विश्व कप की मेजबानी करने की इच्छा जाहिर की है खबरों की माने तो अमेरिका का यह मानना है की अगर अमेरिका में मैच का आयोजन होता है तो यहाँ स्टेडियम में लोगों को ज्यादा ऐसी ज्यादा तादाद में आने की संभावना बढ़ जाती है यूएसए ने उन्नीस में काफी विश्व कप की मेजबानी की थी जब बेसबॉल अमेरिकी फुटबॉल बास्केटबॉल के तुलना में फुटबॉल कम लोकप्रिय हुआ करता था फिर भी काफी ज्यादा लोगों ने स्टैंड में मैच देखा था वहीं इस बाबत यूएसए क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिसिंग ने बताया है कि अगर अमेरिका में मैच होते हैं तो हर स्टेडियम सोल्ड आउट हो जाता है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि हमारे पास गुणवत्ता वाले जगह होंगे जो आईसीसी इवेंट्स के लिए सक्षम होंगे जब आप अमेरिका से पिछले दो वर्ल्ड कप में यात्रा करने वाले प्रशंसकों की संख्या को देखते हैं तो क्रिकेट के लिए यहाँ पर एक बड़ी भूमिका नजर आती है प्रवासियों की वापसी ने बढ़ाई छह राज्यों की परेशानी कोविड नाइन्टीन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं हालांकि हाल ही में जारी किए गए डेटा के अनुसार प्रवासियों की वापसी से छह राज्य बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा और असम का नाम शामिल है क्योंकि इन राज्यों में एक मई के बाद कोविड 19 के कुल मामलों में आठ दशमलव दो फीसदी की तेजी देखने को मिली है वहीं दूसरे राज्य में सात की दर से मरीज बढ़े हैं इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे मजदूर अपने राज्य में वापस पहुंचने लगे हैं इन छह राज्यों में रोजाना सामने आने वाले कोविड नाइन्टीन के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है बीते तीन हफ्तों में सभी छह राज्यों में देखी गई है खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल असम और झारखंड में साप्ताहिक दर में उच्च स्तर पर है केवल बिहार और उड़ीसा वर्तमान में अपने यहाँ पर कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव के चरम पर नहीं पहुंचा है हालांकि उन्होंने नए मामलों में भी कई कोई महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज नहीं की है इस दौरान इन राज्यों में रोजाना कोरोना के टेस्टिंग में भी वृद्धि देखी गई है और लगभग पूरे देश में इस अवधि में पूरे मामले में वृद्धि देखी गई है आईआईटी हैदराबाद ने विकसित की बीस मिनट में नतीजा दिखाने वाली किट अपने वादे अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कोविड नाइन्टीन की जांच के लिए नए किट को विकसित कर दिया है जिससे की अब आसानी से बीस मिनट में कोविड नाइन्टीन के नतीजे आ जाएंगे शोधकर्ताओं ने दावा किया है की उनके द्वारा विकसित कोविड नाइन्टीन जांच किट मौजूदा समय में इस्तेमाल किए जा रहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलिमरेज चेन रिएक्शन पर आधारित नहीं है उन्होंने कहा कि किट 550 की कीमत पर विकसित की गई है और बड़े पैमाने पर उत्पाद होने से इसकी कीमत साढ़े तीन सौ कर दी जाएगी इसके साथ ही आईआईटी हैदराबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह ने बताया कि हमने कोविड नाइन्टीन के इस किट को विकसित किया है जिसे बीस मिनट के अंदर लक्षण और साथ ही साथ मरीजों की पूरी जांच रिपोर्ट मिल जाएगी इस किट से खास विशेषता यही है कि यह आर टी की तरह काम करता है कम मूल्य में आज की आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकेगी और साथ ही मरीजों के घर में भी जांच करवाने की संभावना बढ़ जाएगी बारिश से मिली राहत के बाद फिर से गर्मी दिखाने लगा अपना तेवर कुछ दिनों पहले हुई बारिश से आम जनजीवन को थोड़ी राहत मिली थी जिसके बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई दिल्ली में अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था वहीं सफदरजंग वेदशाला में मंगलवार को दिल्ली का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था हरियाणा और पंजाब में भी अधिकतम तापमान में कुछ वृद्धि दर्ज की गई थी उत्तर प्रदेश के कई भागों में पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था हालांकि इस बीच दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पश्चिमी मध्य और बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है जिससे समय पर मॉनसून आने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है जिसके तहत मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है दक्षिणी पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों की तरफ बढ़ेगा हावर्ड ने वुहान में अगस्त 2019 में ही कोविड 19 के संक्रमण का किया दावा चीन से निकले कोवि
में कोविड 19 के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रस्थान में संक्रमण के बारे में 19 जनवरी को पुष्टि की थी जिसके बाद अधिकारियों ने वुहान में तेईस जनवरी से बंद लागू कर दिया था हालांकि हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने वुहान के अस्पतालों के बाहर में व्यावसायिक उपग्रह के डेटा के अध्ययन के बाद इस बात का दावा किया है इस मामले में शोधकर्ताओं ने यह पाया है की साल दो में वुहान के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर एक कार पार्क थी मगर दो में उसी अवधि के दौरान उस जगह आरोप दो वाहन खड़ी देखी गई है विदेशों के लिए मुंबई है सबसे महंगा शहर मुंबई में रहने की लागत के मामले में प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर साबित हुआ है एक शोध में बीते दिन यह जानकारी दी गई है कि साल 2020 में रहन सहन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में सातवां सबसे महंगा शहर है जबकि एशिया में यह उन्नीसवे स्थान पर है दिए गए शोध के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वें स्थान पर है वहीं चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है जारी किए गए रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बेंगलुरु एक सौ और कोलकाता एक रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर में शुमार है यानी कि कुल मिलाकर सर्वेक्षण में शामिल सभी भारतीय शहरों में कम से कम चार स्थानों ने अपनी रैंकिंग में छलांग लगाई है जिसमें नई दिल्ली सर्वाधिक वृद्धि के साथ सत्रहवें स्थान पर पहुंच गया है और प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहरों के शीर्ष सूची से बहुत कम के अंतर में रह गया है राहुल गांधी ने पत्रकार की सहायता के लिए जारी किया वीडियो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन पत्रकार का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने स्वयं अपने और परिवार के मदद के लिए चिकित्सक सुविधाओं उपलब्ध कराने की अपील की है खबरों के माने तो इस पत्रकार का नाम अजय झा है वीडियो में अजय झा ने कहा है की वह उनकी दोनों बेटी और पत्नी कोविड नाइन्टीन से संक्रमित है साथ ही कुछ दिनों पहले ही कोविड नाइन्टीन के कारण उनके सास और ससुर की जान चली गई थी इसी को ध्यान में रखते हुए झा ने लोगों से मदद की अपील करते हुए कहा की उनकी सास के दुनिया को अलविदा कहने के बाद कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया था काफी देर अस्पताल से मदद भेजी गई थी उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार सब कुछ नियंत्रण में होने का दावा कर रही है लेकिन लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है इसके बाद पत्रकार की वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि अजय की तरह हमारे लाखों भाई बहनों एवं भाइयों की समस्याओं को हम साझा करते हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए जो संभव होगा वह करेंगे हम साथ मिलकर इस समस्या से निजात पाएंगे गलत खबरों की जाँच अब करवाएगी सरकार भारत में गलत खबरें आए दिन मीडिया में देखने को मिल जाती है अब इन खबरों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने खुद ही इसकी बागडोर संभाली है इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ब्रॉडकास्टर इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने टेंडर भी जारी कर दिया है इन टेंडरों के हिसाब से गलत खबरों की पहचान के लिए एजेंसियों को समाधान और सेवा मुहैया करने का न्योता दिया गया इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी अब खबरों के पीछे के स्रोतों का पता लगाएगी जिनमें उनकी जियो लोकेशन भी शामिल होगी हालांकि साइबर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सरकार के इस कदम से लोगों की निगरानी के रास्ते खुल जाएंगे और यह संदिग्ध व्यक्तियों की खोज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेंगे वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि वह अभी भी गलत न्यूज की गाइडलाइन पर काम कर रहा है और पहले ही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो मीडिया में आने से पहले न्यूज और सोशल मीडिया पर तेजी से फैले रिपोर्ट की फैक्ट चेकिंग करता रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने टीम इंडिया से पंगा नहीं लेने की कही बात ऑस्ट्रेलिया टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज बेड ने साफ तौर पर कहा भारतीय टीम के साथ अब ऑस्ट्रेलिया टीम पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगी उन्होंने कहा है कि भारतीय खिलाड़ी अपने शब्दों या बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करने के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली काफी होशियार है इसीलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने इसे अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है आपको बता दें बीते दिन एक लाइव चैट के दौरान ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से जब पूछा गया की क्या वह भारतीय खिलाड़ियों के साथ ऑन फील्ड बल्लेबाज के साथ चैट में शामिल होंगे तो वेड ने उक्त बातें कही है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है की भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब भी मैच होता है तो हमेशा खिलाड़ियों के बीच ऑन फील्ड बातों में बकझक शुरू हो जाती है साल 2014 में जब दोनों टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी तो दोनों टीम के बीच आपसी विवादित बयानों का सिलसिला शुरू हो गया था 2017 में भी जब ऑस्ट्रेलिया भारत आई थी तो एक बार फिर से दोनों टीम के बीच यही नजारा देखने को मिला था पार्ले जी बिस्किट की बिक्री लॉकडाउन के दौरान पहुंची शीर्ष पर पिछले साल बंद होने की कगार पर पहुंची पार्ले जी बिस्किट को कोविड नाइन्टीन की वजह से काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है कंपनी के मुताबिक बंद के दौरान उनकी सेल में आठ दशकों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है पार्ले जी ने अपनी सेल का आंकड़ा स्पष्ट तौर तो नहीं किया है लेकिन यह जरूर बताया है कि मार्च अप्रैल और मई के महीने में उसकी सेल आठ दशकों में टॉप पर रही है उन्नीस सौ में स्थापित हुई कंपनी की सेल में इस दौरान इजाफा होने की वजह से बंद के दौरान आम लोगों ने इसके बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी है और चाय नाश्ते के दौरान इन लोगों ने इस बिस्किट का सबसे ज्यादा सेवन किया है एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार पार्ले जी बिस्किट की सेल में इजाफा की वजह प्रवासी मजदूरों को बांटी गई राहत सामग्री में शामिल होना है प्रवासी मजदूरों के खाने पीने के सामान में बड़े पैमाने पर लोगों ने की है क्योंकि पार्ले जी के एक पैकेट की कीमत महज पांच रुपए है और यही कारण है कि इसकी मांग में इजाफा हुआ है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार गलत